అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే సో చాలాసార్లు మీరు నా నుంచి డిఎస్ఏ అనే పదం వినుంటారు సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోర్థమ్స్ సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోర్థమ్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ రెండు సబ్జెక్టుల్లో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ సో ఈ యొక్క విషయం మీద ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేద్దాం బిఫోర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ కొత్త సబ్స్క్రైబ్ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడంతో పాటు ఒకవేళ మీరు ఎట్సే ఒక కొత్త జాబ్కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఆర్ మీ కెరియర్ని ఫ్రెష్గా బిగిన్ చేద్దాము అనుకుంటున్నారు అనుకుంటే రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ ఈజ్ అ గుడ్ ఆప్షన్ సో ఈ రీ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మీ యొక్క సీజీపీఏ ఆర్ మీ యొక్క డిగ్రీ ఆర్ మీ యొక్క ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ మీ బ్యాచ్తో సంబంధం లేకుండా బేసిక్గా మీకు స్కిల్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ స్కిల్కి అనుగుణంగా ఉండే జాబ్స్లో డైరెక్ట్గా మీరు జాబ్ పొందొచ్చు అంటే ఎలా అంటే బేసిక్గా ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అనమాట ఓకే లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ డేటా అనలిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ దాంతోపాటు కొత్తగా అసోసియేట్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ సో ఇటువంటి డిఫరెంట్ బేసిక్గా మనకి డొమైన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో దేంట్లో అయితే మీకు స్కిల్ ఉందో దేంట్లో అయితే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ యొక్క డొమైన్లో ఫ్రీగా మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ టెస్ట్ మీరు ఇవ్వాలి ఓకే దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ అగైన్ చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఈ టెస్ట్లో మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే బేసిక్గా డైరెక్ట్గా ఏవైతే కంపెనీస్ రీ లెవెల్లో ఆన్ బోర్డ్ అయి ఉంటాయో ఆ కంపెనీస్ ద్వారా మీకు ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ద జాబ్ ఈజ్ యువర్స్ ఓకే మినిమం చూసుకుంటే ఎంత అంటే మినిమం ఈజ్ నాన్ టెక్ రోల్స్కి అయితే ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ అన్నం అండ్ టెక్ రోల్స్ అనుకోండి మినిమం సిటీసీ దట్ యూ కెన్ గెట్ త్రూ రీ లెవెల్ ఈజ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ అన్నం దీంట్లో ఏదైనా మనం పే చేయాలా అంటే నో ద టెస్ట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఓకే దెన్ కమింగ్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ ప్యాకేజ్ దట్ యూ కెన్ గెట్ త్రూ రీ లెవెల్ అంటే దట్ ఈజ్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు యువర్ స్కిల్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట రీసెంట్గా ఒక వ్యక్తి క్రెడ్లో హీ గాట్ అ సిటీసీ ఆఫ్ అబౌట్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ వయా రీ లెవెల్ సో ద అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ బట్ మినిమం ఈజ్ వాట్ ఐ సెడ్ యూ ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఇవాళ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది దాని ద్వారా వెళ్ళి మీకు దేంట్లో ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ యొక్క డొమైన్లో వెంటనే టెస్ట్ చేయండి ఓకే సో యా లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద టాపిక్ సో టాపిక్ చూసుకుంటే డిఎస్ఏ అంటే ఏంటి సో డిఎస్ఏ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్ డిఎస్ అండ్ ఏ డిఎస్ అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏ అంటే అల్గోర్థమ్స్ ఇప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తాం కదా మనం సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్కి అయినా సరే కొన్ని కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అదేంటి అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం కంపల్సరీ ఏ ప్రోగ్రామ్లో అయినా సరే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసేందుకు మనకి ఇన్పుట్ డేటా వస్తుంది ఆ ఇన్పుట్ డేటాని మనం మ్యానిపులేట్ అంటే దాని మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి అవుట్పుట్ డేటా కింద మారుస్తాం దట్ ఈస్ ద హోల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ దట్ యూ రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్పుట్ డేటాని బేసిక్గా ప్రాసెస్ చేయడానికి మ్యానిపులేట్ చేయడానికి దాని మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఓకే ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్లో సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుందాం ఈ డేటాని అని చెప్పేదే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఓకే సో దాన్ని కంటిన్యూస్గా మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుందామా ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్గా స్టోర్ చేద్దామా దానికి హైరార్కీ పేరెంట్ చైల్డ్ టైప్ ఆఫ్ హైరార్కీ ఇద్దామా హౌ టు స్టోర్ ఇట్ అని చెప్పేదే మన డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఓకే నవ్ కమింగ్ టు అల్గోర్థమ్స్ అల్గోర్థమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మాల్ చెప్పాను మీకు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే మనం రాసేది ఈజ్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్ కదా సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి దేర్ కెన్ బి మల్టిపుల్ వేస్ అంటే లెట్స్ ఏ పీ అనే ప్రాబ్లమ్ ఉందనుకోండి దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వీ కెన్ హ్యావ్ S1 వన్ అనే సొల్యూషన్ ఎస్ టూ అనే సొల్యూషన్ ఎస్ త్రీ అనే సొల్యూషన్ సో ఈ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీలలో ఏది మీరు వాడినా మీకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఫైనల్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మూడిటి యొక్క కాంప్లెక్సిటీస్ ఏం కాదు అంటే మూడు లెట్స్ ఏ సొల్యూషన్ వన్ వాడి మీరు ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి లెట్స్ ఏ మనకి వన
ఏది అందరికంటే తక్కువ స్పేస్ని తీసుకుంటుంది సో దట్స్ అ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ సో ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీ మరియు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీలో ఏదైతే అందరికంటే తక్కువ టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ అందరికంటే తక్కువ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ తీసుకుంటుందో దాట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ కదా సో ఇప్పుడు ఈ మూడిటికి బేసిక్గా లైక్ మీరు ఒక ప్రాబ్లం అనుకున్నారు ఆ ప్రాబ్లంకి లెట్స్ ఏ మూడు సొల్యూషన్ ఆలోచించారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మూడు సొల్యూషన్స్ని కంపేర్ చేసి సెలెక్ట్ చేయడం విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అనేది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ కెన్ బి మోర్ దాన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సొల్యూషన్స్ ఓకే సో ఆ అన్నిటినీ మనం ఫస్ట్ రాసి కోడ్ చేసి కంపేర్ చేసి అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అల్గోర్థమ్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ని కొంతమంది డిఏఏ కూడా అంటూ ఉంటారు డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గోర్థమ్స్ ఓకే సో బోత్ అర్ ద సేమ్ సో ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏం చేస్తామంటే బేసిక్గా వితౌట్ ఫార్మింగ్ సెవరల్ సొల్యూషన్స్ లెట్స్ ఏ పీ అనే ప్రాబ్లం ఉంది దానికి సెపరేట్గా ఒక ఐదు ఆరు సొల్యూషన్స్ కనుక్కొని తర్వాత దాన్ని కంపేర్ చేసి బెస్ట్ చెప్పడం కంటే బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ మనకు చెప్తుంది సో బేసిక్గా దీంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏ విధంగా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద రైట్ అండ్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అని బేసిక్గా ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తుంది సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ అనమాట ఈ అల్గోర్థమ్స్లో లైక్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ ఓకే దెన్ వీ హ్యావ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గ్రీడీ అప్రోచ్ దెన్ వీ హ్యావ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ దెన్ వీ హ్యావ్ రికర్షన్ ఓకే సో బేసిక్గా దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ బై విచ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ టు గెట్ ద రైట్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఓకే సో మీరు అల్గోర్థమ్స్లో నేర్చుకునేది ఈ అప్రోచెస్ మాత్రమే ఓకే సో మీరు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి వాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ తర్వాత నేను ఆర్డర్లు చెప్తున్నాను ఇందాక జస్ట్ రాండంగా చెప్పాను ఇప్పుడు ఆర్డర్లు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది డివైడ్ అండ్ కాంకర్ ఆ తర్వాత మీరు నేర్చుకోవాల్సింది గ్రీడీ ఆ తర్వాత రికర్షన్ దెన్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫైనలీ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ గ్రీడీ రికర్షన్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ మరి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా అంటే లెట్స్ ఏ మీ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అంటే మీకు సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో పనిచేసేందుకు ఎక్కువ ఐ మీన్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు డీపీ నేర్చుకోవాలి బికాస్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ కోడింగ్ టెస్ట్లో కానీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ డీపీ ఓకే సో డీపీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇన్ అల్గోర్థమ్స్ మరి డేటా స్ట్రక్చర్స్లో అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ నార్మల్ వేరియబుల్స్ ఎలా వాడతాం దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా ఇది నేర్చేసుకుంటారు మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ వీ హ్యావ్ అర్రేస్ అర్రేస్ చాలా సింపుల్ అనిపించచ్చు మీకు అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్రేస్ అనే టాపిక్ నేర్చుకుంటే మీకు అర్రేస్ చాలా చాలా సింపుల్ అనిపిస్తుంది బట్ ట్రస్ట్ మీ కంపెనీ గూగుల్ అవనివ్వండి అమెజాన్ అవనివ్వండి ఆర్ ఒక సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ అవనివ్వండి ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని అర్రేస్ లేకుండా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకే ఖచ్చితంగా అర్రేస్ విల్ బీ యాస్ట్ so arrays is the most important data structure most important okay aa tarvata we have linked list linked list is also important basically linked list ni nechukondi but linked list ni code cheyadam waste for example if you are using c++ anukunte okay we directly have list in stl adhe vidhanga manaki java lo kuda manaki containers lo list lo untayi okay so avidhanga use the predefined one meer define chesi meer create cheyana avasaram ledhu okay use the existing ones in the language okay that is the third one now fourth one will be queues and stacks chaala important a ante kachithanga kaadu but nechukondi it will be helpful okay then we have trees and graphs ipudu ee trees and graphs lo meer entha varaku nechukovali ani chusukunte if your target is service based company meeku trees and graphs meeda anta ekkuva knowledge avasaram ledhu but if your target is product based companies then trees is very important అండ్ గ్రాఫ్స్లో చూసుకుంటే గ్రాఫ్స్లో మీకు ఐ మీన్ చాలా 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 ఎక్కువ డెప్త్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు గ్రాఫ్స్లో వీ హ్యావ్ అబౌట్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి బేసిక్ ఐ మీన్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్స్ ఆన్ గ్రాఫ్స్ హౌ టు స్టోర్ దెమ్ హౌ టు రిట్రీవ్ దెమ్ హౌ
सो ही टेन टू ट्वेल्व मॉडल्स एना चपंडी अभी कमेंट चयी आ टेन टू ट्वेल्व मॉडल्स ए ग्राफ्स विच ईज सफिशिंट फर् एनी कंपनी अने टेन टू ट्वेल्व मॉडल्स मेरे ने दट ईज सफिशिंट ईवन इन ट्रीस ट्रीस वी हेव सम ई मीन फाइव टू सिक्स मॉडल्स उ फाइव टू सिक्स मॉडल्स वस्ते ई मीन बेसीग ये क्वेश्चन ना सर यह फाइव टू सिक्स मॉडल्स को अट्ठा मार्चे अड़ता है अंत सो ट्रीस फाइव टू सिक्स अं ग्राफ्स टेन टू ट्वेलव मॉडल्स उ अभी ने दट मोर दैन इनफ बट अर रेस चाल प्राक्टिस गई ट्रस्ट मी अर रेस एंत सिंपल क्वेश्चन अड़गलो अंत टफ क्वेश्चन अड़गल ट्रस्ट मी ओके सो प्राक्टिस अलाट अ रेस ओके आ तर प्राक्टिस अलाट फर् लिंक लिस्ट ओके कमिंग टू ग्राफ्स एंड रेस ऐल टेल यू इफ यू वाट ऐल टेल यू द इंपारटे मॉडल्स प्राक्टिस चालू सो ई हॉप इवा बेसिक डीएसए 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 अंटा प्रति वीडियो असल आ डीएसए अंटे और ऐडिया वो थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत